இவரு வந்து ஒரு VFX person கனடால VFX காக வந்தாரு எனக்கு தெரிஞ்ச VFX எல்லாம் After Effects ல டெம்ப்ளேட் வச்சு எடிட் பண்றது எனக்கு தெரியும் வேலைக்கு வாங்குவரா டொரண்டோவா அந்த மாதிரி நீங்க வந்து டொரண்டோவா வாங்குவரா அப்படினு கேட்டிங்கனா இது ரெண்டு காலேஜ் தான் வந்து இருக்குல்ல தி பெஸ்ட் VFX ஆன் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டா நீ போகணும் அப்படி நினைச்சனா இந்த ரெண்டு காலேஜ்ல நீ படிச்சனா சோ நான் இது வரைக்கும் வந்து Netflix சீரிஸ் வந்து ஒரு ஏலே சீரிஸ் வர்க் பண்ணிருக்கேன் சரிங்களா மூன் நைட்னு சொல்ற ஒரு சீரிஸ் லேஸ் இருக்கு பிளஸ் அம்பர்லா அகாடமின்னு சொல்ற Netflix ல ஒரு அம்பர்லா அகாடமி அது இல்லாம வந்து ஐ ஹவ் வர்க் இன் டூ மோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் which is Marvel oriented ஜெனரலா ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன சாலரி வாங்கலாம் டெக் as well as ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அதே ஃபீல்ல அவங்க grow ஆயிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு அவங்களோட பே ஸ்கேல் எப்படி இருக்கும் ஓகே சோ பேசிக்கா இப்போ நீங்க வந்து VFX ல ஒரு ஆர்டிஸ்டா ஜூனியர் லெவல்ல போறீங்கனா you can expect somewhere between starting salary சொல்ற நான் ஹாய் फ्रेंड्स எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இருக்காரு ராம் ராம் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளா தெரியும் இன்ஸ்டால தான் எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆனாரு இவர் இப்ப வந்து டொரண்டோல இருக்காரு பட் எனக்கு இவர் பழக்கம் ஆகும் போது வேங்கூர்ல இருந்தீங்க கரெக்டா அவர் இன்ஸ்டால வந்து ரெஃபியூசல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேஜ் வச்சிருக்காரு கரெக்டா ப்ரௌன்ஸ் பண்றாங்க ரெஃபியூசல் ஒரு பேஜ் வச்சிருக்காரு அதுல ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எல்லாம் சும்மா அல்டிமேட்டா இருக்கும் நீங்க வந்து டொரண்டோ வேங்கூர் இந்த மாதிரி ட்ரோன் ஷாட்ஸ் பாக்கணும்னா இவரோட இன்ஸ்டா பேஜ் போய் செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான ட்ரோன் ஷாட்ஸ் இருக்கும் சிஎன் டவர் எல்லாம் தாறுமார வேற லெவல்ல எடுத்திருப்பாரு இவர் வந்து ஒரு VFX person கனடால VFX காக வந்தாரு அவரோட ஸ்டோரி ஃபுல்லா நான் கூட ஷேர் பண்றேன் انا சேனல்ல நிறைய பேர் கேட்றீங்க இந்த மாதிரி VFX வந்து படிக்கணும்னா எங்க படிக்கலாம் என்ன நல்ல காலேजेस இருக்கு என்ன படிச்சா எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய क्वेश्चंस இருக்கு VFX பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச VFX எல்லாம் After Effectsல டெம்ப்ளேட் வச்சு எடிட் பண்றது எனக்கு தெரியும் நாங்க VFX அப்படிን போட்டு எங்க பேர் போட்டுக்குவோம் இவரெல்லாம் ப்ராப்பரா VFX பண்றாரு சோ இவரோட ஸ்டோரி ஃபுல்லா கேப்போம் ராம் என்ன இந்தியால படிச்சீங்க எப்படிங்க வந்தீங்க சோ ஹலோ गाइस என்னோட பேர் வந்து ராம் நான் வந்து இந்தியால சென்னைக்காரன் உங்கள மாதிரி ஒரு தமிழ் சென்னைக்காரன் நான் இங்க வந்து அந்த மாதிரி பார்க்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இங்க நாங்க அந்த மாதிரி மீட் ஆயிட்டோம் சோ நான் வந்து இந்தியால வந்து நான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சேன் சரிங்களா விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் எஸ்ஆர்எம் யுனிவர்சிட்டில படிச்சு முடிச்சேன் முடிக்கும்போது ஐ வாஸ் வர்க்கிங் as a graphic designer சோ என்னோட தேடல் என்னோட இது வந்து VFX க்கு எப்படி ஆச்சுன்னா நான் graphic designing பண்ணும்போது manipulation நல்லா நிறைய பண்ணுவாங்க சோ அதுல வந்து ஒரு மாதிரி அப்படியே இதாகி ஒரு லிமிடேஷன் மாதிரி ஆகி த்ரீ டி தான் நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ண இதாகி நான் விஎஃப்எக்ஸ் குள்ள வந்து என்டர் ஆனேன் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் விஎஃப்எக்ஸ் படிச்சது வந்து இந்தியாவில் சென்னையில் இமேஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்கு சரிங்களா அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் இருக்கு இட்ஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் அஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் இந்தியாவில் வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வேலிடேஷன் அது அதை வச்சு உங்களால் ஜாப் எடுக்க முடியும் ஈஸியாக உங்களுக்கு அது வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லலாம் பட் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அந்த கோர்ஸ் படிச்சுங்கன்னா அந்த டிப்ளமோ வந்து நான் எஸ்ஆர்எம்ல விஸ்கோ முடிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் படிச்சேன் நான் படிச்சு அது வந்து ஒரு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் அது ஃபுல்லாகவே நான் இன் பர்சன் போய் படிச்சு என் காலேஜ் முடிச்ச உடனே போய் படிச்சு அந்த மாதிரி படித்தேன் அது முடிக்கும் போது வந்து என்னோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு நான் பார்க்கும் போது வந்து ஐ வாஸ் லைக் ஓகே விஎஃப்எக்ஸ் படிக்க போகணும் ஒன்று யூஎஸ் போகணும் இல்லைனா கனடா போகணும் பிகாஸ் எனக்கு ஹாலிவுட்ல ஒர்க் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை சரிங்களா ஸோ யூஎஸ் போகலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது வந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் வந்து யூஎஸ்ல வந்து நம்ம ஊர் ரேட் படி வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சம் சொன்னாங்க சரிங்களா என்னோட ஃபேமிலி வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா உனக்கு வேணும்னா நீ போய்க்கோ அப்படின்னா நான் ஆன் தட் பாயிண்ட் ஐ எஸ் லைக் ஓகே நம்ம ஒன் இயர் கோர்ஸ் எட்டு மாதம் கோர்ஸ் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்து படிக்கிறதுக்கு நான் கம்பெனியே ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்தியாவில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துச்சு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணும் போது நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கும்போது கேனடா வாஸ் த நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் பிகாஸ் உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேயும் சரி எஜுகேஷன் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேயும் சரி கனடா ரேஞ்சுக்கு வந்து யூஎஸ் கடுத்து கனடா தான் அது கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக இருந்ததால் நான் கனடாவுக்கு மூவ் ஆனேன் சரிங்களா டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டிசம்பரில் வந்து நான் கனடாவுக்கு மூவ் ஆனேன் இங்கே டொரண்டோவில் வந்து நான் செனிக்கா காலேஜில் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் படித்தேன் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபார் ஃபிலிம் அண்ட் டெலிவிஷனுங்கிறது தான் கோர்ஸ் எத்தனை வருஷம் ப்ரோக்ராம் அது வந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் பட் இட்ஸ் அன்
இது ரெண்டு காலேஜ் தான் வந்து இருக்கிறதுலே தி பெஸ்ட்டு விஎஃப்எக்ஸ் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக நீ போகணும் அப்படின்னு நினச்சினா இந்த ரெண்டு காலேஜில் நீ படித்தேன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக உங்களால் போக முடியும் சேயிங் தட் யூ கேன் ஒர்க் அண்ட் ஆலிவுட் ஃபிலிம் வித்வுட் எனி ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் பிகாஸ் இந்த கோர்ஸ் முடிக்கும் போது நீங்கள் வந்து ரெடி ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி ரேஞ்சில் தான் உங்களை இது ட்ரெயினே பண்ணுறாங்க ஸோ இது கேனடாலேயே இது ரெண்டு பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாமா இல்லை ஆன்டேரியாவில் இது ரெண்டு பெஸ்ட் சரிங்களா நீங்கள் அதே வந்து மொத்த கேனடாலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேன்கோவரில் வந்து வேன் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலேஜ் இருக்கு ஓகே சரிங்களா அங்கே இருக்கிற விஎஃப்எக்ஸ் கோர்ஸ் வந்து சேம் இது தான் எயிட் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் இங்கே வந்து மேஜராக நீங்கள் விஎஃப்எக்ஸ் வந்து பிஜிடிஎம் கோர்ஸாக எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்படின்னாலே எயிட் மந்த்ஸ் கேட்டகரி தான் டூ இயர்ஸ் வந்து கிடையாது கிடையாது சரிங்களா மேஜராக கிடையாது எயிட் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் தான் ஏன்னா அது எல்லாமே எப்படின்னா வரவங்க எல்லாருமே நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான் நான் வரணும் இதில் நான் உடனே போகணுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் வராங்களே ஓகே சரிங்களா ஸோ எயிட் மந்த்ஸ்ல ஆக்சுவலாக வந்து அந்த கோர்ஸ் வந்து ஒரு நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் எடுக்க வேண்டிய கோர்ஸ் அது ஓகே சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு நைன் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அடுத்த செமஸ்டர் எயிட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக இப்போ விஎஃப்எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் காம்பாசிட்டிங் இருக்கும் எஃப்எக்ஸ் இருக்கும் சிஎஃப்எக்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ரோட்டோ ஆர்டிஸ்ட்டாக போகலாம் இல்லை அனிமேஷன் ஆர்டிஸ்ட்டாக போகலாம் அந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரி இருக்கலாம் அது எல்லாத்திலையுமே வந்து உங்களுக்கு பேசிக் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஓகே அதுவும் வந்து ஸ்டூடியோ கெப்பாசிட்டி லெவலுக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இப்போ நான் ஒரு ஸ்டூடியோவில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்னா அங்கே அவங்க என்ன என்கிட்ட எந்த எதிர்பார்ப்பாங்களோ அந்த ரேஞ்சுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் ஆகும் போது யூ வில் பி ரெடி ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி லைக் அவுட் ஆஃப் த காலேஜ் நான் என் கூட படித்த பசங்களே நான் பார்த்துருக்கேன் அவுட் ஆஃப் த காலேஜ் நான் கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி எல்லா கையிலையும் ஆஃபர் லெட்டர் இருக்கும் பிகாஸ் ஏன்னா நாங்கள் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் அந்த இண்டஸ்ட்ரியுமே ரொம்ப க்ளோஸ்டான இண்டஸ்ட்ரிங்கிறனால ஈஸியாக வந்து நீங்கள் பிடிச்சி வந்துடலாம் பட் அதுக்கு ஒரே விஷயம் என்னென்னா வந்து உங்கள் டெமரியல் வந்து பக்காவாக இருக்கும் பக்காவாக இருக்கணும் அதை நம்மளும் எஃபர்ட் போட்டு அந்த கோர்ஸை படித்து வி ஹேவ் டு ஷோ அவர் ஸ்கில்ஸ் அப்போ தான் வேலை கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நம்ம பாட்டில் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகிட்டு வேலை கிடைக்கணும்னா அப்படி எந்த கோர்ஸ் ஆகும் விஎஃப்எக்ஸ் ஆகிறதுனால அது கஷ்டம் தான் பேசிக்காக நீங்கள் விஎஃப்எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா நீங்கள் எந்த காலேஜ் போனாலுமே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் ஓரியன்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ஓரியன்டாக இருக்கும் நீ பாஸ் ஆனால் தான் டிகிரி அந்த மாதிரி விஎஃப்எக்ஸ் கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு மேஜராக காலேஜில் நீங்கள் என்ன சப்மிட் பண்ணுவீங்க அசைன்மெண்ட் வைஸ் இல்லை ஒரு என்ன படிப்பீங்க அப்படின்னு ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விஎஃப்எக்ஸில் வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை மொத்த ஓவரால் சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா அதை வச்சு உங்களை வந்து ஷார்ட் ரெடி பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்களே வீடியோ ஷூட் பண்ணி ஸ்டூடியோவில் போய் ஷூட் பண்ணி கிரீன் ஸ்கிரீன் எடுத்து அதை நீங்களே கம்பாசிட்டிங் பண்ணுறது நீங்களே எஃபெக்ட் பண்ணுறது அது எல்லாமே நீங்களே பண்ணணும் ஃபிலிம் மேக்கர் ஆ அதுதான் பேசிக்காக வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு வீடியோ எடுத்து அதை விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுறது தாங்க ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் மொத்த ப்ராஜெக்டே அவ்வளோதாங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் மாதிரி கிரேடிங்கு இத்தனை மார்க் எடுத்தால் தான் பாஸ் அப்படிலாம் கிடையாது இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனா கண்டிப்பாக யாருமே இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரமாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அப்படி வர பசங்களுக்கு வந்து மேஜராக என்ன பார்க்கணும்னா நீங்கள் அந்த சொல்லி கொடுக்கறத அவங்க கரெக்டாக கற்றுக்கிட்டானா பண்ண தெரியுதா இந்த கோர்ஸ் முடிக்கும் போது அவனால் வாழை எடுத்தா பண்ணுவாங்க அந்த மைண்ட் செட் தான் வந்து இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே இருக்கு சரிங்களா இங்க நான் என் கூட நான் வந்து இங்க நான் படிக்கும் போது என் கூட இருபத்தஞ்சு பேர் வந்து என் கோர்ஸ்ல படிச்சாங்க விஎஃப்எக்ஸ்ல இருபத்தஞ்சு பேர்ல வந்து நாங்க ரெண்டே பேர் தான் இந்தியன்ஸ் ஒரு நாலு கிரண்டியன்ஸ் இருந்தாங்க மற்றவங்க எல்லாருமே ஒயிட்ஸ் பட் வேற வேற இட்டாலி அந்த மாதிரி வந்து அங்க இருந்து வந்தவங்க சரிங்களா எல்லாருமே வந்து நாங்க ஃப்ரம் த டே ஒன் எங்க எல்லாருக்குமே எப்படி இருந்துச்சுன்னா இங்க இருக்க பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க அவ்வளோ பேச தெரியல எனக்கு இல்ல என்னால அவ்வளோ வந்து நெட்ஒர்க்கிங் எல்லாம் பண்ண முடியாது என்னால அவ்வளோ நான் கொஞ்சம் ஷையான டைப்னா அப்படி எல்லாம் கிடையாது இங்க வந்து எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்கா நீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டா போறீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு அவ்வளவு தெரியாது அதை பத்தி டெக்னிக்கலா தெரியாது இல்ல இப்பதான் வரீங்க இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளா அவ்வளவு தெரியாது இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா எஃபர்ட் போட்டு பண்றதுக்கு அது உங்களோட
அப்படின்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் சரி ஐடி பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு வெறும் நார்மல் வீடியோ எடிட்டிங் மட்டும் தெரியும் அப்படின்னா கூட விஎஃப்எக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இங்கே வேலை இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து எடிட்டோரியல் டீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து எப்படின்னா பேசிக்காக நீங்கள் நம்ம ஊரில் வந்து இந்த ப்ரீமியர் ப்ரோவில் எடிட் பண்ணுவாங்க ஆவிட்டில் எடிட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்குமே வந்து அந்த ஜாப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஆமாம் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் விஎஃப்எக்ஸ் படிச்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் பேசிக்காக இப்போ நான் வந்து ஒரு வீடியோ எடிட் பண்ண தெரியும் பட் விஎஃப்எக்ஸும் கற்றுக்கணும்னா அந்த மாதிரி ஜாப்ஸுமே உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே நிறையா இருக்குது எல்லா ஸ்டூடியோலையுமே பேசிக்காக ஒரு வீடியோ எடிட்டர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவங்களாம் பேசிக்காக எப்படின்னா கிளைண்ட் கிட்டே வந்து வர வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணி ஸ்டூடியோ ஆளுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது தான் அவங்க வேலையை ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் போது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து இங்கே வரீங்க படிக்க வரீங்க விஎஃப்எக்ஸ் படிக்க வரீங்க அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் விஎஃப்எக்ஸ் படிக்க வரீங்கன்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கீங்கன்னா மற்ற எதையுமே யோசிக்காதீங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரி வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப காம்படேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி ஆப்வியஸாக இந்தியாலேயே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை படம் நடிக்கிறோம் அப்படின்னா படம் நடிக்கிறோம் இல்லை படத்தில் வேலை செய்கிறோம்னா அதுக்கு நீங்கள் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கவர் பண்ண எத்தனை பேர் பேக்கில் நிற்பாங்க ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டில் தான் நீங்கள் இருக்கணும் அடுத்த என்ன அடுத்த என்னன்னு தான் நீங்கள் யோசிக்கிற மாதிரியே வரும் ரொம்ப ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா விஎஃப்எக்ஸ் இஸ் நாட் சம்திங் விச் யூ கேன் லேர்ன் அண்ட் தென் யூ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு லேர்ன் மோர் இப்போ நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் எடுத்திங்கன்னா நானுமே ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண சரிங்களா அதனால எப்படினா நீங்கள் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அது அதை வச்சு நான் எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும் தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க பட் விஎஃப்எக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி மீடியா இண்டஸ்ட்ரிலாம் இட்ஸ் எவர் இவால்விங் டெக்னாலஜி அப்கிரேட் வந்துகிட்டே இருக்கும் புதுசு புதுசான அப்ளிகேஷன் புதுசு புதுசான எல்லாமே ஸோ இப்போ வந்து என் ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் எங்கிட்ட திரும்ப திரும்ப சொன்னதுனா திஸ் இஸ் அ நெவர் எண்டிங் இண்டஸ்ட்ரி நீ கற்றுக்கிட்டா கற்றுக்கிட்டா மட்டும் தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் உனால் சர்வை பண்ண முடியும் ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து புதுசாக கற்றுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டே இவால்வ் ஆகிட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் உங்களோட கிராஃப் வந்து ரொம்ப வரும் <laughs> 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 நான் உங்ககிட்ட முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் லைக் இந்த கண்ட்ரியில் விஎஃப்எக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரீங்கன்னா திஸ் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அ வெரி ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி இட்ஸ் அ வெரி க்ளோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற டாப் ஸ்டூடியோஸில் இருக்கிற ஹெட்லேருந்து கீழே இருக்கிற தரமட்டத்தில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட தெரியும் ஒன் ஆர் தி அதர்வே யூ கைஸ் வில் சி ஈச் அதர் ஏன்னா அவ்வளோ படம் வருது அவ்வளோ ஸ்டூடியோஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு ஆப்வியஸாக அந்த கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் அந்த எயிட் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் மட்டும் தான் படிக்க வர அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் வந்தீங்கன்னா வி டெஃபினட் அண்ட் வாட் யூ நடு நீங்கள் விஎஃப்எக்ஸ்லேயே ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறது வந்து எதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் கம்பாசிட்டிங் பண்ணணுமா இல்லை நான் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணணுமா இல்லைனா நான் அனிமேட்டராக போகணுமா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்துருங்க இல்லை இந்தியாவில் அது அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் பேசிக்காக வச்சு கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே நீங்கள் கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்குள்ள இங்கே இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து உங்களை புஷ் பண்ணி கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் அதை முடிக்கும் போது வந்து உங்கள் கையில் வேலை இருக்குங்க பேசிக்காக சொன்னோம்னா விஎஃப்எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு இங்கே நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி உங்கள் கையில் வேலை இருக்கும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஆன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கனெக்ஷன்ஸ் அதிகம் நீங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட நல்லா பேசி நல்லா பழகினாலே உங்களுக்கு வேலை ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகே சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்டாண்டர்டாக படத்தில் வர மாதிரிலாம் நீ வேலை பார்க்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது நீ பேசிக்காக வேலை பார்த்தா கூட ஓகே தான் ஆனால் நீ பண்ண வேலையை க்ளீனாக பண்ணும் ஓகே ஸோ அப்போ வேலை கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ஒர்க் பர்மிட் கிடச்ச நாளில் இருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் இயர் ஒர்க் பர்மிட்டை வச்சு பிஆர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பிரிட்ஜ் ஒர்க் பர்மிட் போட்டு அப்படியே நம்ம பண்ணி நம்ம அப்படியே இருந்துக்கலாம் நான் யூஸ்வலாக ஐடியில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா வேலை கிடைக்கிறதுக்கே ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த கடைசியில் வந்து ஒரு நைன் மந்த்ஸ் தான் வேலை பார்த்துருப்போம்
பாக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த இரநூறு பேர்ல ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டீம் தான் ப்ரொடக்ஷன் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா தேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் இல்ல மேனேஜ்மெண்ட் ஓரியன்டா இருக்கிற ஆளுங்க அந்த ஆர்டிஸ்ட மேனேஜ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா சோ அந்த மாதிரி ஒரு ரோல தான் நான் இப்ப இருக்கேன் நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தான் ஆர்டிஸ்டா ஒர்க்கும் பண்ணிருக்கேன் இங்க சரிங்களா நான் வந்து கம்பாசிட்டிங்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சிஎஃப்எக்ஸ்ல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணேன் அது ரெண்டுமே முடிச்சுட்டு நான் நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன நான் பார்க்கும் போது எனக்கு வந்து என்னோட கெரியர் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஓகே நம்ம ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சு ப்ரொடக்ஷன்குள்ள போயிட்டோம்னா நம்ம அந்த ஆர்டிஸ்ட் ஈஸியா மேனேஜ் பண்ணலாம் பிகாஸ் நானே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவன் என்ன பண்றான் அந்த ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கிறது எனக்கு ஈஸியா தெரியும் இஃப் அட் ஆல் நீங்க நான் விஎஃப்எக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில எடுக்கிறாங்க இஃப் யூ ஹவ் கோர் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா எடுக்கிறாங்க நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸா இல்ல டீம் லீடரா இருக்கீங்க அந்த மாதிரி இருந்தாலே யூ கேன் ஒர்க் அஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொடக்ஷன் கோஆர்டினேட்டர் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் ப்ரொடியூசர் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டூடியோ அந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் இருக்கு சோ நீங்க இப்ப வந்து இல்ல எனக்கு ஓகே எனக்கு ஆர்டிஸ்டா வராது எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட்டிவ் ஸ்கோப் இல்ல என்கிட்ட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அப்படின்னா ஆனாலும் உங்களுக்கு பிலம்ல இங்க ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ஸ்டடி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லனா ஏதாச்சும் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் தென் யூ ஷுட் ஹேவ் லைக் அ பேசிக் knowledge of what is the film like what is a vfx industry அந்த மாதிரி பேசற அளவுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் உங்களுக்கு நீங்க வந்து அதே விஎஃப்எக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து நீங்க வந்து மேனேஜ்மென்ட் ரோல்ஸ் போயிரலாம் தோஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ப்ரொடக்ஷன் டீம்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கோஆர்டினேட்டர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் ப்ரொデューசர்ஸ் ஷோ ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் இருக்கு சோ அதுவுமே வந்து நான் ஒன் ஆஃப் தி ஈஸியஸ்ட் வே டு கெட் அ பிஆர் வைல் வர்க்கிங் இன் தி சேம் இண்டஸ்ட்ரி விச் யூ லவ் ஐ சஜஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபீல்ட் கண்டிப்பா அடுத்த क्वेश्चन என்னன்னா படிக்கிறதுக்கு வேங்கூவர் அண்ட் டொரண்டோ ரெண்டுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சேம் தான் நீங்கள் சொன்ன காலேஜஸில் வந்து படிக்கலாம் வைக்கலாம் ஒன்று வேலைக்கு வேங்கூவரா டொரண்டோவா எது வந்து வேலை கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு எங்க இருந்தோன்னா ஒர்க்ஸ்டுடியோக்கு <laughs> 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 அங்கதான் ஆப்வியஸா வேலை அதிகமா கிடைக்க போகுது நம்மளுக்கு மேஜரா அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா டொரண்ட்ல கேனடாக்குள்ள ஒரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணணும் பிகாஸ் யூஎஸ்ல வந்து உங்களுக்கு காஸ்ட் அதிகம் டாலர் வேல்யூ அதிகம் கேட் வேல்யூ கம்மி தானே ஸோ நீங்க கேனடால ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் கம்மி ஆகும் ஒர்க் எல்லாமே என்னால கம்மி பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு ஸ்டூடியோஸ் எல்லாருமே வந்து வேன்கோர்ல வந்து ஓப்பன் பண்ண பிகாஸ் இட்ஸ் நியர் பை டு யூஎஸ் வேர் த ஹெட் ஆஃப் லைக் ஹாலிவுட் இஸ் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா அங்கே ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கேனடாவில் இருக்கிற ஆளுங்க வச்சு வேலை செய்வானுங்க அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன அதுனா வேன்கூரில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க சரிங்களா இந்த லைக் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டொரண்டோ பேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஸ்டூடியோஸ் இருக்கும் விஎஃப்எக்ஸ் மான்ட்ரியால் பேஸ் பண்ணி அதே இங்கே இருக்கிற அதே ஸ்டூடியோஸ் தான் மான்ட்ரியாலே மேஜராக இருக்கும் ப்ளஸ் மான்ட்ரியாவில் இருக்கிற கொஞ்சம் குட்டி குட்டி ஸ்டூடியோஸ் பட் ஆனால் வேன்கூரில் பார்த்தீங்கன்னா வேன்கூரில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சே வந்து ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஸ்டூடியோஸ் இருக்கு அதுலேயும் எப்படின்னா வந்து ஃப்ரம் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஸ்டூடியோஸ் வேர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் பீப்பிள் ஆர் ஒர்க்கிங் தர் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடியோஸ் விட் இஸ் வெரி ஸ்மால் ஸ்மால் ஓகே சரிங்களா அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த சேம் டைம் நீங்க போற இந்த கோர்ஸ் முடிச்சிட்டு இல்ல விஎஃப்எக்ஸ் படிச்சிட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்டா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போறீங்க அப்படினா ஐ வுட் ஆல்வேஸ் சஜஸ்ட் யூ गाइस டு கோ ஃபார் a bigger firm பெரிய ஸ்டுடியோக்கு போங்க ஏனா வந்து உங்கள மாதிரி அவன் வந்து மினிமம் வந்து ஒரு 100 ஜூனியர்ஸ் எடுப்பான் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஒரு லேர்னிங் கேவ் கண்டிப்பாக இருக்கும் எடுத்த உடனே நீ வந்து வேலை பார்க்கணும் எடுத்த உடனே உனக்கு அதை தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம்ல அந்த மாதிரி அவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க பிகாஸ் யூ கேஸ் அ ஜூனியர்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டாக போகும்போது உங்களுக்கு அவன் கற்றுக் கொடுக்கணும் இவன் நம்ம டீமுக்கு செட் ஆவானா நம்ம சொல்லி கொடுத்தா வேலை பார்ப்பானா தான் அவங்க பார்ப்பாங்களே தவிர நீ வந்து கொடுத்த உடனே உனக்கே பண்ண தெரியணும் ஏன் பண்ண தெரியலன்னா யாருமே கேட்டதில்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துலலாம் வந்து என்னோட இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப ஹெல்பிங் கைண்டாக இருப்பாங்க இன்னொன்னே நான் இதை ஃபஸ்ட்டே வந்து ஆக்சுவலாக கேட்
என்னாலும் <laughs> 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 ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான பர்சன் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு அதே ஃபீல்ட்ல அவங்க க்ரோ ஆகிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு அவங்களோட பேஸ்கேல் எப்படி இருக்கும் ஓகே ஸோ பேசிக்கா இப்ப நீங்க வந்து விஎஃப்எக்ஸ்ல ஒரு ஆர்டிஸ்டா ஜூனியர் லெவல்ல போறீங்கன்னா யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் சம்வேர் பிட்வீன் ஸ்டார்டிங் சேலரி சொல்ல நான் பிப்டி தௌசண்ட் கேட் டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கேட் ஸ்டார்டிங் சேலரி நீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டா போறீங்க பர் இயர் சரிங்களா நீங்க ஆனா இதே இது வந்து நீங்க ஒரு பெரிய ஸ்டுடியோ போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு பிப்டி ஃபைவ் தான் அந்த கேப் சரிங்களா ஏன்னா ஜூனியர்ஸ் நீங்க அதுக்கு மேல அவங்க எக்ஸ்பெக்டும் பண்ண கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்க அதை எக்ஸ்பெக்டும் பண்றது லாஜிக் என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இந்த ஊர் வந்து அந்த விஷயத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஊருங்க சரிங்களா விஎஃப்எக்ஸ் ஒரு ஃபிலிமுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஊர் இங்கே நீங்கள் வந்ததுலேருந்து டே ஒன்லேருந்து காண்டாக்ட் பிடிக்க ஆரம்பிங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா எனக்கெல்லாம் வந்து நான் காலேஜ் முடிச்சு வித்தின் டூ டேஸ் ஐ காட் அ ஜாப் என் கோர்ஸ் முடிச்சு டூ டேஸில் வந்து என் கையில் வேலை இருக்குது நான் ஜாயின் பண்ணி ஸ்டார்ட்டும் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா வந்து நான் எல்லாருக்கிட்டயும் ஜாலியாக பேசினேன் நான் இத்தனைக்கும் நான் என்னோடய கிளாஸில் வந்து நான் ஹை பர்ஃபார்மிங் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க நான் ஒரு ஆவரேஜாக பண்ணுறேன் சரிங்களா எனக்கு அது என்னன்னு தெரியும் பண்ண தெரியும் அதெல்லாம் ஓகே உண்மையாக சொல்லணும்னா நான் ஆவரேஜாக பண்ணுவேன் சரிங்களா ஆனால் எனக்கு ஏன் எனக்கு கோர்ஸ் முடிச்ச உடனே எனக்கு எப்படி நினைக்கிறேன் <laughs> ஒரு பிளான் பண்ண முடியும்ல கனடாக்கு போனா என்ன பண்ணலாம் கனடா போலாமா இல்ல இந்தியாலயே இருந்துடலாமா அந்த மாதிரி எல்லாம் சோ தேங்க்யூ சோ மச் ராம் நான் அடுத்தது ராம் வந்து இப்ப ட்ரோன் ஃபிளை பண்ண போறாரு நான் வேடிக்கை பார்க்க போறேன் நாங்க சுகர் பீச் வந்தோம் பக்கத்துல அந்த வீடியோவும் வரும் சோ அதனால இட்ஸ் வெரி குட் தேங்க்யூ சோ மச் ராம் தேங்க்யூ வெரி மச் சீக்கிரமா அடுத்து அவரை வேங்கூர் கிளம்புறாரு நல்ல வேலையா நான் இந்த வாரமே அவரை பிடிச்சி பேசி எடுத்துட்டோம் ஓகே தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதை பத்தின தாட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தே